はい、こんにちは、立岡です、えー、と本日一般売買契約について以前ご説明したと思うんですけれども一般売買契約なぜ複数の不動産会社から物件情報が出るとあまり今良くないのかということについてちょっとご説明したいと思いますであの基本的にあの普通の企業と違ってですねあの物件の広告っていうのはちょっと訳が違ってですねあの普通の一般企業であれば何か商品発売すればですね大々的にテレビコマーシャルとかいかに情報を多くたくさんの人に目が届くような感じでまあテレビコマーシャルですとかまあラジオとかいろいろありますけれどもそういった形でどんどんこう一斉に情報を発信して少しでも早く情報を皆さんに伝えたいということでまあえそういう方法で広告をしてるんですけれども。あとあの不動産の物件の広告に関して言えば、あのー、なんていうんですかねあの、まあ、より多く迅速に情報を発信することが必ずしもいいとは限らないんですね。で、まあ、あの普通の不動産の広告を、まあ、販売広告っていうのを一般の普通の会社が開発する商品と同じように考えてしまうと。えー、まあじゃあ複数の不動産会社にお願いしてたくさん情報を発信してもらえばじゃあそれだけたくさんお客さんが来て、えー、いい条件のお客さんが見つかるというふうに考えがちな方がい,るいらっしゃるんですね、まあ、そういう方が、まあ、一般媒介という形で複数の不動産会社に依頼するということになってしまうんですけれどもあの不動産のこうあ物件を探している人にとって、えー、自分の気に入った物件っていうのはあのすぐ目につく。ものでであって欲しくないんですねなんでかっていうとお部,屋をさあお部屋じゃなくて、まあ、物件不,不動産を買おうと思っている人にとってはその不動産が簡単に見つかるものであって欲しくないんです要するにもう宝探しなんですよねなので、えー、まあパソコンを叩いてすぐ見つかるような物件は正直そんなに掘り出し物として見られないんですねまあ、探せばすぐ出てくるような物件なんだから、まあ、まあそういう物件たくさん出てるそういうような物件だなんだけど売れてないってことはまだあまり人気がない物件なのかなとか逆にそういうふうに考えてしまったりするんですね。でそれが、まあああのまあ、それがですね、えー、まあ逆に売れにくくなってしまうっていうことにもなるんですけれどももう物件探しっていうのは宝探しなので。あの苦労して苦労してやっと見つけた自分だけの物件っていうものであってほしいんですねお客様はなので不動産の広告においてはまあすごく人気な物件でいち早くそのお客さんに情報を届けることが、えー、迅速な制約良い条件での制約につながるという物件ももちろんあるんですけれどもそういった物件は以前にもちょっとお話ししたんですけれども人気の物件とか誰もが欲しいと思っている物件、まあ、物件が出れば誰かしらすぐ買いに来るような物件に限っての話で大抵の物件に関してはそういう物件ではないのでやはり情報のいい意味での出し惜しみっていうのが必要になってくるんですね。まあ、そういうい事情もあるので一般媒介契約で複数の不動産会社に依頼をしてそれぞれがそれぞれに勝手にこう、まあ、いろんなところに物件情報を出してすぐに目につくような状態の物件にしてしまっては逆にまあ決まりにくくなってしまうというようなまあことがあるので、まあ、あの一般媒介に依頼する一般媒介で自分の売物件を売却しようとする時にはそのあたり十分注意していただいて。えーまあ、やっていただければと思います。以上になります。ありがとうございました。